ടീം ടിക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കോഴിക്കോട് മീഞ്ചന്ത മാങ്ക ബൈപ്പാസിലുള്ള തിരുവണ്ണൂർ എന്ന ലൊക്കേഷനിൽ അടുത്തുള്ള കാർസോൺ എന്ന യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് കാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫോർഡിൻ്റെ എക്കോ സ്പോട്ട് ബാക്കിയും പറയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളുടെ വില നിലവാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഓഫേഴ്സാണ് അവർ ടീം ടെക്കിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതും അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ലോൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കി കാണാൻ പോകുന്നത് സോ മൂവിംഗ് ടു ദ വീഡിയോ ഡീസൽ ആണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡൽ ആണ് ഇത് വരുന്നത് വി ഡി ഐ ഓപ്ഷൻ ആണ് വി ഡി ഐ എൻ്റെ എ ബി എസും കൂടെ വരുന്നതാണ് അതെ വി ഡി ഐ ആണ് പതിമൂന്ന് തൊട്ടിട്ടാണ് എ ബി എസ് വരുന്നത് ചില വണ്ടികൾക്ക് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് എ ബി എസ് വരുന്ന മോഡൽ ഏതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡൽ ആണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ട് വള്ളേ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിന് കറക്റ്റ് കമ്പനി സർവീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണ് വള്ളേക്കിൻ്റെ സർവീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ബൈക്കുകളാണ് എത്ര അതിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പത്തായിരം ഉറപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാവുന്ന കുറച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ വി ഡി ഐ ആണ് വി ഡി ഐ ആണ് ടയർ ന്യൂ ടയറാണ് ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തി സംതിങ് ഇൻഷുറൻസ് ഐ ഡി ബി എന്നെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഫിനാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ വണ്ടിക്കും നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ലോൺ നമുക്ക് എത്ര ലോൺ ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ലാക്ക് നമുക്ക് ലോൺ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് മാത്രം നമുക്ക് ജി ഫോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷന് ഇതിൽ തന്നെ അലൈവിൽ കാര്യങ്ങൾ അലൈവിലൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ് സെൻട്രൈസ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് പക്ക നീറ്റ് കമ്പനി സർവീസ് തന്നെ പക്കയാണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ടയോട്ടൻ്റെ വണ്ടിയാണ് നല്ല നീറ്റ് വൈക്കിൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം സെക്കൻഡ് ഓണറാണ് പിന്നെ മൈനസ് കാര്യം ഒന്നുമില്ല ഡീസലിന് ഏകദേശം എത്ര മൈലേജ് ഡീസലിന് ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് മൈലേജ് എന്തായാലും ഷുവറിലേക്ക് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നോർമൽ ഉള്ള മൈലേജ് നോർമൽ പഴയ രണ്ടായിരത്തി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ആയാലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെ അതെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് നമ്മളിത് ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇന്നോവയ്ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് എത്ര ലോൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഏകദേശം നമ്മൾ നല്ല ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം റുപ്യ നമുക്ക് നല്ല പ്രൊഫൈൽ ഉള്ള കസ്റ്റമർ ഷുഗറിൽ നമുക്ക് മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം റുപ്യ നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ഇത് വരുന്നത് എട്ട് സീറ്റ് ആണ് പല സീറ്റ് അല്ല വരുന്നത് എ സി ആണ് എല്ലാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ലോൺ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് കൊടാക് മഹീന്ദ്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ സി ഐ സി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് മാഗ്മ ഒരുവിധം ബാങ്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീരാമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാഷണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് മാത്രം കിട്ടും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓണറിലൊക്കെ ലൈഫിന് ഒരു ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അതെ വളരെ സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് കാരണമാണെങ്കിൽ അത് ഓരോ ബാങ്ക് ഓരോ രീതിയിലുള്ള പലിശ നിരക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇന്നോവയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കസ്റ്റമർക്ക് ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കസ്റ്റമർ അത്യാവശ്യം പ്രൊഫൈലിലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഞാൻ അടുത്ത വണ്ടി മാരുതിയുടെ ഓട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എങ്ങനെ ഈ വണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ഈ വണ്ടി ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മോഡൽ ആണ് വരുന്നത് സിംഗിൾ ഓണർ ആണ് കറക്റ്റ് കമ്പനി സർവീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്കയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ ചോദിക്കുന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഫിനാൻസിൻ്റെ ഏകദേശം നമ്മൾ നല്ല പ്രൊഫൈലിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻറ്റി തൗസൻ
ാണ് <laughs> 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 ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നിങ്ങൾ കാർ സോണിൽ എത്ര റേറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാർ കാർ സോണിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റേറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് സാൻഡ്രോ ആണ് അതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സാൻഡ്രോൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇയർ ആണ് ഇത് ഏകദേശം എഴുപത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആകെ ഓടിറ്റോളൂ ജി എൽ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് വരുന്നത് പെട്രോൾ വാരിയൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഓണർ ആണ് മിസ്സിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് കമ്പനി സർവീസ് കാര്യങ്ങളുള്ള വൈക്കിളാണ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ വില ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നെഗോഷ്യബിൾ റേറ്റ് ആണ് പെട്രോൾ ആണ് ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് മൈലേജ് നമുക്ക് അതെ അതെ ടയറും കാര്യങ്ങളും ടയർ ഉണ്ട് നല്ല സീറ്റ് കവർ കാര്യം ഇന്റീരിയലൊക്കെ പക്ക വൃത്തി നീറ്റുള്ള മുന്നത്തെ സാൻഡ്ര പോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ാണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓണർ ആണ് ഇത് വെറും ഓൺലി പതിനേഴായിരം കിലോമീറ്റർ ആകെ റണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓടിയിട്ടുള്ളൂ വണ്ടി അപ്പൊ കമ്പനി സർവീസ് കറക്റ്റ് കമ്പനി വൺ ടൈം ഇപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അല്ല വരുന്നത് രണ്ട് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അതെ അതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പൊ പെട്രോൾ ആണോ ഡീസൽ അതെ പെട്രോൾ വാരിയന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് എസ് എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ ആണ് എസ് എം ടി എത്ര മൈലേജ് നമുക്കൊരു മൈലേജ് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ചൊക്കെ മൈലേജ് ഷുവറില് പതിനഞ്ച് ഹൈവേ നമുക്ക് പുതിയ ബ്രയോ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നതിന് ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടോ റേറ്റ് പുതിയ ബ്രയോ ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ലക്ഷത്ത് സംതിങ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉള്ള വണ്ടി നല്ല വണ്ടി നല്ല നീറ്റ് വണ്ടിയാണ് നല്ല വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ലേഡീസിനൊക്കെ കൂടെ സൈസ് എത്ര ഈ വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ആർസി വണ്ടി അതെ സെക്കൻഡ് ആർസി വണ്ടിയാണ് സ്റ്റെപ്പിന് ടയറൊന്നും ഇതുവരെയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല സ്റ്റെപ്പിനൊക്കെ നന്നായി കൊടുക്കാം അടുത്ത വണ്ടി ഫോർഡിന്റെ ഫിഗോ ആണ് അതെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു വണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് മോഡലാണ് ഡീസൽ ആണ് വണ്ടി ഇത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ റണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് സർവീസ് കാര്യങ്ങളും സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഏകദേശം നമുക്ക് മൈലേജ് ഏകദേശം ഒരു ട്വന്റി ത്രീ മൈലേജ് വരുന്ന വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റഫ് യൂസിന് പറ്റിയ വണ്ടിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാം ഇത്രയും മൈലേജ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് എത്രയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടിക്ക് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഉറപ്പിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു മാന്യമായ രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇവിടെ ഒന്നും സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല നമ്മളൊരു മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അതെ അത്ര മാത്രം ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷോറൂമുകളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണല്ലോ അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കസ്റ്റമേഴ്സിന് തന്നെ അറിയാം എവിടുന്നൊക്കെ റേറ്റ് കുറച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ വണ്ടി അവർക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ബന്ധ പറഞ്ഞ് ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ എല്ലാം നല്ല അറിവുള്ള കാർ സോണിലെ വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം വണ്ടികളൊക്കെ പെരുത്തിഷ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വണ്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ലോണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി റോഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ പേപ്പർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ
ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ടീം ടെക്കിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് റേറ്റ്സിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അതായത് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഡിസ്കൗണ്ട് തരുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷോറൂംസിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഓഫർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓഫേഴ്സ് ഈ ഒരു ഷോറൂമിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ഷോറൂമിലെ വണ്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബെസ്റ്റ് ഓഫേഴ്സ് അതേ ഷോറൂമിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഷോറൂമിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വി ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നാൽ മതി എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺസ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാമറമാൻ ജിതിനോടൊപ്പം ദിസ് എ സബ്ജെക്ട് സ